আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আশা করি সবাই ভালোই আছেন তো আশা করি সবার ঈদ ভালোই কেটেছে তো যাই হোক লিটারেচার এন্ড সোসাইটি আজকে আলোচনার টপিক হচ্ছে লিটারেচার এন্ড সোসাইটি তো এটা লিখেছেন ফ্র্যাঙ্ক রেমন্ড লেভিস আচ্ছা এই লিটারেচার এন্ড সোসাইটি প্রোজের একটা গুরুত্বপূর্ণ এবং বলা যেতে পারে যে একটা কমপ্লেক্স একটা টপিক খুব বেশি কমপ্লেক্স না আপনি যখন এটাকে বুঝবেন মানে স্টেজ বাই স্টেজ তখন আবার এটা কিন্তু খুব সহজ হয়ে যাবে তো এর জন্য প্রপার সামারি প্রয়োজন বা প্রপার ইন্ডিকেশন প্রয়োজন তো আশা করি আজকের ক্লাসের পরে এই লিটারেচার সোসাইটি নিয়ে একদম আপনাদের কনফিউশন টোটাল ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং আপনাদের কনসেপশন লেভেল একদম ওকে হয়ে যাবে যাকে বলে আচ্ছা তো লিটারেচার অ্যান্ড সোসাইটি এটাতে মূলত কি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এখানে মূলত দেখানো হয়েছে যে সাহিত্যের সাথে সমাজের যে সম্পর্ক বা সমাজের সাথে সাহিত্যের যে সম্পর্ক রয়েছে এইটা অর্থাৎ সমাজ ছাড়া লিটারেচার ভাবা যায় না বা লিটারেচার ছাড়া সমাজকেও কল্পনা করা যায় না এইটাই মূলত এর মূল টপিক ঠিক আছে এখানে দেখানো হয়েছে সমাজের সাথে লিটারেচারের কি সম্পর্ক রয়েছে বা লিটারেচারের সাথে সমাজের কি সম্পর্ক রয়েছে আচ্ছা তো সম্পূর্ণ সামারি আলোচনা করার পূর্বে আমরা আগে এর কিছু কি ফ্যাক্টগুলো জানব যেটা ব্রড প্রশ্ন লিখার ক্ষেত্রে ব্যাপক কাজে লাগে তো সর্বপ্রথম আমরা জানব অথারের লাইফ ডিউরেশন তো এই লিটারেচার অ্যান্ড সোসাইটি এটা লিখেছেন ফ্র্যাঙ্ক র্যামন্ট লেভিস তার লাইফ ডিউরেশন হচ্ছে আঠারোশো পঁচানব্বই থেকে উনিশশো এটা ব্রড প্রশ্নে অবশ্যই দেবেন পাশাপাশি এর যে পাবলিকেশন ডেট সেটা হচ্ছে উনিশশো বাষট্টি এটাও দেওয়ার চেষ্টা করবেন আচ্ছা আর এর জেনার হচ্ছে ক্রিটিসিজম ঠিক আছে তো ক্রিটিসিজম হচ্ছে এ জেনার আর পাশাপাশি এর যে মূল থিম বা মূল যে মেসেজ এটা কি এটা মূলত হচ্ছে দ্য রিলেশন বিটুইন লিটারেচার অ্যান্ড সোসাইটি অর্থাৎ সমাজ এবং সাহিত্যের মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে এটাই মূলত এখানে আলোচনা করা হয়েছে আচ্ছা তো এটা যদিও একটা কমপ্লেক্স একটা টপিক বাট যখন আপনি গঠনমূলকভাবে আলোচনা করবেন তখন এটা একদম ইজি তো এই সম্পূর্ণ টপিকটা মাত্র চারটা প্রশ্ন করার মাধ্যমে আমরা খুব সহজেই জানতে পারবো কি কি সেই চারটা প্রশ্ন নাম্বার এক হোয়াই অ্যান্ড হাউ ওয়াজ দিস এস এ রিটেন কেন এবং কিভাবে এই এসেটা লেখা হয়েছে দুই নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে হাউ ইজ সোসাইটি ইনভলভ উইথ লিটারেচার ওর হাউ লিটারেচার ইজ রিলেটেড টু সোসাইটি অর্থাৎ সমাজ লিটারেচারের সাথে কিভাবে সম্পৃক্ত বা লিটারেচার সমাজের সাথে কিভাবে সম্পৃক্ত বা এদের যে সম্পর্ক রয়েছে এটা কেমন আচ্ছা আর তিন নম্বরে রয়েছে কনসেপ্ট অফ পপুলার অ্যান্ড সফোস্টিকেটেড কালচার অর্থাৎ পপুলার এবং সফোস্টিকেটেড কালচারের যে সম্পর্ক রয়েছে বা দেখা যাচ্ছে যে এদের যে আইডিয়াটা সেইটা আর চার নম্বর পয়েন্টে আলোচনা করব হচ্ছে হু ডাজ লেভিস কোয়ার্ট অর্থাৎ লেভিস লেভিস এই লিটারেচার এবং সমাজের মধ্যে সম্পর্ক দেখাতে গিয়ে কাদের উদ্ধৃতি দিয়েছেন ক্রিটিসাইজ অর্থাৎ কাদের সমালোচনা করেছেন অ্যান্ড প্রেইস এবং কাদের কি করেছেন যে ইয়ে করেছেন কি বলে মানে কি বলে এটাকে প্রশংসা করেছেন অর্থাৎ লেভিস লিটারেচার এবং সমাজের সম্পর্ক দেখাতে গিয়ে কাদের উদ্ধৃতি দিয়েছেন কাদের সমালোচনা করেছেন এবং কাদের প্রশংসা করেছেন এটাই হচ্ছে চতুর্থ নাম্বার পয়েন্ট তো এই পয়েন্টটাই মূলত হচ্ছে সম্পূর্ণ এসে আর কি তবে এই তিনটা উপরের তিনটা পয়েন্টও জানা প্রয়োজন তাহলে আপনাদের কনসেপশন টোটাল ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো এখন আমরা মূলত এই পয়েন্ট অনুযায়ী সম্পূর্ণ সামারিটা আলোচনা করব তো ফার্স্ট অফ অল প্রথম পয়েন্ট সেটা হচ্ছে যে হোয়াই অ্যান্ড হাউ ওয়াজ দিস এস রিটেন কেন এবং কিভাবে এই এসেটা লিখা হয়েছিল আচ্ছা তো এর জন্য একটু আমাদের এর ব্যাকগ্রাউন্ডে যেতে হবে আসলে সে সময় কি হইতো যে ইউএসএ বা ইংল্যান্ডের বিভিন্ন স্কুলে বা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গদের ডেকে আনা হতো যাদের যাতে তারা মানে এক কথা মোটিভেশনাল স্পিকার হিসেবে বা বিভিন্ন টপিকের উপরে তাদেরকে কথা বলতে বলা হতো বর্তমানে যেমন বাংলাদেশে বিভিন্ন অনেকেই রয়েছে আয়মান সাদিক সহ সোলাইমান সুখেন তারা অনেক সুখন তারা অনেকেই রয়েছেন তো তারা যেমন যায় ঠিক তেমনি ওই সময়ে ফ্র্যাঙ্ক রেমন্ড লেভিস তারপরে দ্য আমেরিকান স্কলারের রাইটার তিনিও মূলত এমন একজন মোটিভেশনাল স্পিকার ছিলেন পাশাপাশি তারা মূলত যথেষ্ট জ্ঞানী মানুষ ছিলেন তো তারা বিভিন্ন স্কুলে বা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতেন এবং বক্তৃতা দিতেন তো তার এই লিটারেচার অ্যান্ড সোসাইটি এটা মূলত একটা বক্তৃতা আচ্ছা তো এই লিটারেচার অ্যান্ড সোসাইটি 
এটা মূলত ফ্র্যাঙ্ক রেমন লেভিস তাকে ইউনিয়ন অফ লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স অ্যান্ড পলিটিক্স ঠিক আছে এই স্কুল থেকে তাকে ইনভাইট করা হয়েছিল যে স্যার আপনি আসেন এবং একটা লেকচার দেন কিসের উপরে আপনি মূলত ইকোনমিক্স এবং পলিটিক্সের উপরে তাকে একটা টপিকও দেওয়া হয়েছিল যে আপনি ইকোনমিক্স এবং পলিটিক্সের উপরে কথা বলেন ঠিক আছে আর পাশাপাশি এর সাথে লিটারেট লিটারেচারের যে সম্পর্ক রয়েছে এটাও সম্পর্কে আপনি একটু বলুন বা লিটারেচার কেন গুরুত্বপূর্ণ এটাও বলুন তো তিনি যেহেতু সুযোগ একটা পেয়ে গেছেন তখন তো তিনি হাতছাড়া করবেন না তো এই জন্য তিনি আসলে বক্তৃতা দিতে শুরু করেন ওই স্টুডেন্টদের সামনে আচ্ছা তো স্কুলের নামটা মনে রাখবেন কারণ এটা ব্রিফে আসে স্কুলের নামটা হচ্ছে ইউনিয়ন অফ লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স অ্যান্ড পলিটিক্স ইউনিয়ন অফ অফ লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স অ্যান্ড পলিটিক্স তো ইকোনমিক্স অ্যান্ড পলিটিক্স এই দুইটা ওয়ার্ড মনে রাখবেন যেটা সামনে অবশ্যই কাজে লাগবে আচ্ছা তো এই সম্পূর্ণ যে এসেটা এটাতে তিনি পাঁচটা জিনিসের প্রতি খুব মানে এক কথায় গুরুত্ব আরোপ করেছেন সেই পাঁচটা বিষয় কি কি নাম্বার এক লিটারেচার অর্থাৎ সাহিত্য নাম্বার দুই ট্রেডিশন নাম্বার থ্রি কালচার তো কালচারের মধ্যে দুইটা কালচার একটা হচ্ছে পপুলার কালচার একটা আরেকটা হচ্ছে সবস্টিকেটেড কালচার আর চতুর্থ নাম্বারে রয়েছে সোসাইটি অ্যান্ড পাঁচ নাম্বারে রয়েছে ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট এই পাঁচটা বিষয়ে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন আচ্ছা তো এখানে দ্বিতীয় নাম্বার পয়েন্ট হাউ ইজ সোসাইটি ইনভলভড ইন লিটারেচার অর হাউ লিটারেচার ইজ রিলেটেড টু সোসাইটি অর্থাৎ সমাজের সাথে সাহিত্যের কি সম্পর্ক বা সাহিত্যের সাথে সমাজের কি সম্পর্ক এই নিয়ে হচ্ছে এই দ্বিতীয় নাম্বার পয়েন্ট তো এই মূল আলোচনা যাওয়ার আগে এখানে লেভিস যে লিটারেচারের যে একটা সংজ্ঞা দিয়েছেন সেইটা সম্পর্কে একটু জানতে হবে তো লেভিস এখানে দুইটা সংজ্ঞা দিয়েছেন তার মধ্যে প্রথম সংজ্ঞাটা এমন যে লিটারেচার ইজ দ্য সুপ্রিম মিন্স বাই হুইচ ইউ রিনিউ ইউর সেন্সুয়াস অ্যান্ড ইমোশনাল লাইফ অ্যান্ড লার্ন এ নিউ অ্যাওয়ারনেস অর্থাৎ লিটারেচার হচ্ছে সুপ্রিম অর্থাৎ সর্বোৎকৃষ্ট উপায় বাই হুইস ইউ রিনিউ অর্থাৎ পুনরায় শেখা বা পুনর্জাগরণ এমনটা বোঝায় ইউ সেন্সুয়াস অ্যান্ড ইমোশনাল লাইফ অর্থাৎ সেন্সুয়াস এবং ইমোশনাল আবেগপ্রবণ লাইফটা কি বলে কি করে রিনিউ করে অ্যান্ড লার্ন এ নিউ অ্যাওয়ারনেস এবং নতুনভাবে কি করে সচেতনতা শেখে বা এক কথায় নতুনভাবে বাঁচতে শেখে তার মতো আইডিয়াটা তখন এমনই ছিল আর কি নতুনভাবে ভাবতে শেখায় এমন বিষয়গুলো আচ্ছা তো এইখানে তিনি বক্তৃতা দিয়ে দিতে গিয়ে তিনি মানে অনেক রাইটারদের উদ্ধৃতি নিয়ে এসেছেন আপনার হচ্ছে যে ডেভিড হার্বার্ট লরেন্স উইলিয়াম মোরস টিএস টিএস ইলিওর তাদেরকে মেনশন করেছেন তো এই লিটারেচার অ্যান্ড সোসাইটির সম্পর্ক দেখাইতে গিয়ে লেভিস বলেছেন যে সমাজ ছাড়া লিটারেচার কখনো কল্পনা করা যায় না আবার লিটারেচার ছাড়া সমাজ কখনো ভাবা যায় না তিনি এই জন্য এভাবে বলেছেন যে লিটারেচার হচ্ছে সমাজের একটা অংশ ঠিক আছে যে সমাজ আছে সেখানে লিটারেচার আছে আপনারা যদি বিভিন্ন যুগের দিকে তাকান অ্যাংলো স্যাকজন পিরিয়ড মিডল ইংলিশ পিরিয়ড তারপরে হচ্ছে এলিজাবেদান পিরিয়ড রেনেসা এই যাবতীয় যেসব পিরিয়ড এগুলোর যে ফিচার্সগুলো এগুলো আমরা কিসের মাধ্যমে জানতে পারি লিটারেচারের মাধ্যমে আচ্ছা আবার ওই সময়ে ওই সময়টায় কি হয়েছিল ওই সময় যে ট্রেন্ডগুলো ঠিক আছে ওগুলো কিন্তু লিটারেচারের মধ্যে কিন্তু অন্তর্ভুক্ত ছিল ঠিক আছে অর্থাৎ এখানে মূল কথা একটাই দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে লিটারেচার ছাড়া সমাজ চলতে পারে না আবার সমাজ ছাড়াও লিটারেচার কি চলতে পারে না আর এখানে লেভিস আরেকটা কথা বলেছেন সেটা হচ্ছে যে লিটারেচার সমাজের একটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ কারণ লিটারেচারের মধ্যে সমাজের কি কি থাকে যাবতীয় সবই থাকে সমাজ বা রাষ্ট্রের দেখা যাচ্ছে যে আপনার হচ্ছে পলিটিক্স তারপর ইকোনমিক্স তারপরে বস্তুবাদী যাবতীয় সব কিছুই সব কিছুই হচ্ছে লিটারেচারের অংশ তো এই কারণেই তিনি বলছেন যে লিটারেচার এবং সমাজ ইকোনের পরিপূরক ঠিক আছে এরপরে তিন নম্বর পয়েন্টে হচ্ছে কনসেপ্ট অফ পপুলার অ্যান্ড সফিস্টিকেটেড কালচার তো পপুলার কালচার কি আর সফিস্টিকেটেড কালচার কি তো পপুলার কালচারটা কেমন পপুলার কালচার বলতে বোঝায় যখন মনে করেন যে কোনো একটা মুভি বের হয়েছে ওই মুভিটা হিট হয়ে গেছে তারপরে ওইটা দেখতে গেলেন তো এটা তো অলরেডি পপুলার হয়ে গেছে তারপরে যখন আপনি দেখতে যাবেন তখন সেটা হচ্ছে পপুলার কালচার ঠিক তেমনি এমন ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কোনো রাইটারের বই বের হয়েছে ওটা যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছে যেমন হ্যারি পটার যিনি লিখছেন তিনি কিন্তু যথেষ্ট জন জনপ্রিয় হয়েছেন এখন আপনি যদি এটা পড়েন তাহলে এটা কি হবে এটা হবে হচ্ছে পপুলার কালচার আচ্ছা পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে কোনো গান বা কোনো লিরিক গানের যে লিরিকগুলো এগুলো দেখা যাচ্ছে ফেমাস হয়ে গেছে তো এগুলো যখন আপনি মানে অলরেডি পপুলার হওয়ার পর যখন আপনি শুনতেছেন তখন সেটা হচ্ছে পপুলার কালচার ঠিক আছে আচ্ছা 
যাকে বলা হয় মোটামুটি বাংলায় বলা যেতে পারে যে তেল মানে তেল মাথায় তেল দেওয়া আর কি আচ্ছা আর সবস্টিকেটেড কালচার কি এটা আবার অ্যারিস্টোকেটিক কোয়ালিটির এটা কেমন যে যে ক্লাসিক্যাল মিউজিক শোনা আগে যেমন ক্লাসিক্যাল মিউজিক শুনতো অনেকটা মানে লং এরকম যে বিষয়গুলো ছিল আবার দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন আর্ট আর্ট গ্যালারিতে যেমন আর্ট প্রদর্শন করে তো এটা হচ্ছে সবস্টিকেটেড কালচার বা দেখা যাচ্ছে কি যে মানে আপার কোয়ালিটি রিচ কালচার এটা ঠিক আছে সবস্টিকেটেড কালচার বা রিচ কালচার তো এগুলোই হচ্ছে সবস্টিকেটেড কালচার তো এর পরবর্তীতে আমরা আলোচনা করব মূল পয়েন্ট নিয়ে ঠিক আছে বা চার নাম্বার পয়েন্ট যেটা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এটা আচ্ছা তো এই পয়েন্টে কি কি রয়েছে যে লেভিস এখানে লিটারেচার এবং সমাজ এর মানে সম্পর্কে দেখাতে গিয়ে বা বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন রাইটারদের উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাদের রাইটিং কোয়ালিটি সম্পর্কে লিখেছেন তো লিখতে গিয়ে তিনি কাউকে ক্রিটিসাইজ করেছেন কাউকে বা অ্যাপ্রিসিয়েট বা প্রেইস করেছেন তো কাদের কিভাবে কি তিনি মূল্যায়ন করছেন চলুন তা দেখে নেওয়া যাক এখন আচ্ছা তো সর্বপ্রথম ডি এইস লরেন্স তাকে কি করেছেন ক্রিটিসাইজ করেছেন তো ডি এইস লরেন্সের রাইটিংগুলো যদি আপনি দেখেন তাহলে দেখবেন যে তিনি মূলত মানে মানে ওয়ার্কিং ক্লাস পিপুল বা লোয়ার মিডিল ক্লাস পিপুলের যে লাইফ বা লাইভলিহুড এমনটা তিনি দেখেছেন পাশাপাশি তার রাইটিংগুলো কিন্তু মানে মূল ফোকাস থেকে কিন্তু সরে গেছে মানে হওয়ার কথা উচিত ছিল একরকম হয়ে গেছে কিন্তু আরেক রকম তার যে ক্যারেক্টারগুলো তার রাইটিংয়ের ক্যারেক্টারগুলো তারা জীব তাদের জীবনে যে পারপাস মূল যে উদ্দেশ্য এটা থেকে তারা কিন্তু সরে গেছে অন্যদিকে যার জন্য তাকে স্যাটারাইজ করা হয়েছে উদাহরণস্বরূপ অনার্স ফাইনাল ইয়ারে সানসান লাভার্স রয়েছে ঠিক আছে সেখানে যে হিরো সে কিন্তু তার ক্যারেক্টারের মধ্যে কিন্তু মাদার ফিক্সেশন দেখানো হয়েছে গাটরুড মোরেল তার মা তার সাথে কিন্তু মাদার ফিক্সেশন দেখানো হয়েছে কিন্তু এটা কি তার জীবনে আলটিমেট গোল ছিল অবশ্যই না এই একই রকম কাজ কিন্তু আপনারা ফার্স্ট ইয়ারে পিয়ানো কবিতার মধ্যেও পাবেন আর এই কারণেই যে তার যে ক্যারেক্টারগুলো আসলে এরা মূল স্টোরি লাইন থেকে সরে গেছে বা জীবনের মূল উদ্দেশ্য থেকে ছিটকে গেছে যার কারণেই মানে এই লেভিস তাকে যথেষ্ট পরিমাণে ক্রিটিসাইজ করেছেন ঠিক আছে অর্থাৎ তার যে ক্যারেক্টার তারা মূলত ভ্যাগাবন কোয়ালিটির কিন্তু তাদের জীবনের কোনো উদ্দেশ্য নাই তারা কি বলতেছে বা কি করতেছে এটা তো মানে আসলে লেভিসের মতে এটা আসলে গ্রহণযোগ্য নয় আচ্ছা এর পরবর্তীতে দুই নম্বর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট সেটা হচ্ছে যে মার্কজিস্ট থিওরি এটা কেউ তিনি ক্রিটিসাইজ করেছেন তো মার্কজিস্ট যে থিওরিটা এটা মূলত আসছে কাল মার্কসের কাছ থেকে ঠিক আছে তো তিনি একজন অনেক বড় অর্থনীতিবিদ এবং পলিটিশিয়ান্স মানে রাজনীতিবিদ ছিলেন তো কাল মার্কসের যারা ফলোয়ার তারা কিভাবে আসলে লিটারেচার লিখতেন তারা মূলত অর্থনীতি এবং রাজনীতি এই দুইটার উপরে বেশি ফোকাস দিতেন পাশাপাশি যে বস্তুগত যে বিষয়টা ম্যাটেরিয়ালিস্টিক থিঙ্কিং তাদের ভেতরে ছিল অর্থাৎ তাদের রাইটিংয়ে তিনটা উপাদান ছিল এক নাম্বার হচ্ছে পলিটিক্স ইকোনমিক্স এবং ম্যাটেরিয়ালিস্টিক থিঙ্কিং ঠিক আছে এই তিনটা উপাদান ছিল যার কাল মার্কসের অনুসারে ছিল কিন্তু এর বাইরেও হিস্টোরি ছিল বা দেখা যাচ্ছে যে অন্যান্য জিওগ্রাফি যে আপাতত সব কিছু ছিল কিন্তু এই বিষয়ে কিন্তু মানে কাল মার্কসের যেসব ফলোয়ার তারা কিন্তু লিটারেচারের অন্তর্ভুক্তি করেন নাই যার জন্য এই মার্কসিস্ট থিওরিকে ফ্র্যাঙ্ক রেমার লাইফিস যথেষ্ট ক্রিটিসাইজ করছেন পাশাপাশি এই যে কাল মার্কস ঠিক আছে তিনি আবার কি বলেছেন যে লিটারেচার মূলত তারাই লিখে যারা আইসোলেশনে ভোগে একাকিত্বে ভোগে অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে কোনো মানুষের মন খারাপ ভালো না ভ্যাগাবন তার কিছুই করেন নাই প্রেমের ছাঁকা খাইছে বা দেখা যাচ্ছে যে কোনো বিষয় বিষণ্ন তখন সে কি করছে কাজ আর পায়নি খেয়ে দেখে কাজ পায়নি যে লিটার গিয়ে লিটারেচার লিখছে মানে কাল মার্কসের থিওরিটা ছিল হচ্ছে এমন কিন্তু এখানে এই জায়গাতেই ফ্র্যাঙ্ক লেমন বলছেন না এটা একদম ভুল কারণ হচ্ছে লিটারেচার লিখতে গেলে ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট লাগে ঠিক আছে তো এই জন্য আপনাদের ট্রেডিশন অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট এটাও পড়াতে হবে ওটা যদিও আগে পড়ানোর প্রয়োজন ছিল আচ্ছা যাই হোক তো এই ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্টের মাধ্যমে কিন্তু লিটারেচার তৈরি হয় এটাই বলছেন ফ্র্যাঙ্ক রেমন লেভিস তাই তিনি বলছেন যে কাল মার্কসের যে উক্তিটা বা লিটারেচারের উৎপত্তি সম্পর্কে তার যে আইডিয়াটা এটা একদম ভুল অর্থাৎ তিনি এখানে টোটালি অপোজিট মত পোষণ করেছেন যার জন্য তিনি এই কাল মার্কসের থিওরিকে কি করছেন মানে এক কথা বর্জন করেছেন বা ক্রিটিসাইজ করেছেন আচ্ছা আর তিনি এটাও বলেছেন যে লিটারেচারের মধ্যে সব কিছু থাকবে শুধুমাত্র পলিটিক্স ইকোনমিক্স এটাই না 
এর সাথে সাথে পলিটিক্স ইকোনমিক্স ম্যাটেরিয়ালিস্টিক সব কিছু তারপরে বস্ত মানে জিওগ্রাফি থাকবে তারপরে হিস্টোরি থাকবে ট্রেডিশন থাকবে সব কিছুর কম্বিনেশন থাকবে তো এইটাই বলছেন হচ্ছে ফ্র্যাঙ্ক রেমন লেভিস আচ্ছা এর পরবর্তীতে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট সেটা হচ্ছে টি এস ইলিওটের যে ট্রেডিশন অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্টের যে থিওরি ঠিক আছে এটা আচ্ছা তো এখানে আলোচনা করার পূর্বে একটা জিনিস আপনাদের জানিয়ে থাকি সেটা হচ্ছে যে টি এস ইলিওট কিন্তু ইংলিশ লিটারেচারের স্টুডেন্ট ছিলেন না তিনি ছিলেন মূলত ফিলোসফির স্টুডেন্ট ইংল্যান্ড আমেরিকার সবচাইতে ডিমান্ডেবল সাবজেক্টগুলোর একটা হচ্ছে ফিলোসফি আর আমাদের দেশে সবচাইতে লোয়েস্ট ডিমান্ডেবল সাবজেক্ট হচ্ছে ফিলোসফি দেখেন তিনি ফিলোসফির স্টুডেন্ট হয়ে কিন্তু ইংলিশ লিটারেচার লিটারেচারকে একদম কাঁপিয়ে তুলেছেন এক কথায় তিনি হচ্ছেন লেজেন্ড বা জেমস অফ ইংলিশ লিটারেচার আচ্ছা আর তিনি এমন একজন রাইটার ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে এমন কোনো ক্রিটিক নাই তাকে সমালোচনা করার সাহস দেখাতে পেরেছেন কিন্তু এই জায়গাতে একমাত্র রাইটার হিসেবে ফ্র্যাঙ্ক রেমন লেভিস তাকে সমালোচনা করেছেন তবে একটা জায়গায় কোন জায়গায় সেই জায়গাটা হচ্ছে যে মানে কোন পয়েন্ট ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্টের পয়েন্ট থেকে ঠিক আছে আর এখানে আরেকটা জায়গায় তিনি এগ্রি হয়েছেন টি এস লিটারের সাথে সেটা হচ্ছে যে লিটারেচার এবং সমাজের মানে সম্পৃক্ততা বা বা দেখা যাচ্ছে সম্পর্ক রয়েছে এইটা নিয়ে তো এখানে টি এস ইলিওটের মূলত ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট সম্পর্কে কি বলেছেন ঠিক আছে এটা জানতে হবে তো টি এস ইলিওট ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট সম্পর্কে জানার আগে আমাদের জানতে হবে যে তিনি ট্রেডিশন বলতে কি বুঝিয়েছেন বুঝিয়েছেন আসলে ট্রেডিশন বলতে আমরা বুঝি যে আগের সেকেলে কোনো কিছু এরকমটা বোঝায় কিন্তু আসলে এইটা না ট্রেডিশন বলতে মানে তিনি বুঝিয়েছেন যে হিস্টোরি মূলত যে ইতিহাস গৌরব উজ্জ্বল ইতিহাস সেটা হচ্ছে ট্রেডিশন আর পাশাপাশি এই সব কিছু আসলে আসে ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্টের মাধ্যমে একজন রাইটার ইন্ডিভিজুয়াল যখন তার ট্যালেন্ট থাকে তখনই কিন্তু তিনি এই লিটারেচার লিখতে পারেন আর এর জন্য টি এস ইলিয়ট বলেছেন যে একজন রাইটারকে মাস্ট বি ডিপার্সোনালাইজড ডিপার্সোনালাইজড হতে হবে এই জায়গাতেই ফ্র্যাঙ্ক লেমন্ট রেমন্ড লেভিস আসলে তার বিরুদ্ধে মত পোষণ করেছেন তো ডিপার্সোনালাইজড বা ডিপার্সোনালাইজেশন এটা মানে কি তো এটা বোঝার আগে আমাদের একটা আরেকটা ওয়ার্ড বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে ডি রিয়ালাইজেশন তো ডি রিয়ালাইজেশন বলতে বোঝায় যে সব কিছুই আছে মানে মানে কিছু নেই এমনটা অর্থাৎ এটা মূলত মানে উপ মানে কি হয় যে উপস্থিত কোনো কিছু থাকার পরেও মানে অনুধাবন করা যায় না এটা মূলত ড্রিমের সাথে তুলনা করা হয় যে একটা ড্রিমের মতো আমি এখানে স্বচক্ষে দেখতেছি কিন্তু আমি ফিল করতেছি বা অন্য রকম এমনটা আচ্ছা আর ডিপার্সোনালাইজেশন কেমন যে এখানে বোঝায় যে আমি নিজের অস্তিত্বটাই আসলে নাই ঠিক আছে আমি আছি উপস্থিত আছি কিন্তু আমি নাই থেকেও নেই এমনটা ঠিক আছে তো এটাই হচ্ছে ডিপার্সোন পার্সোনালাইজেশন তো টি এস ইলিওট ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্টের ক্ষেত্রে এটা বলছেন যে এমনটা একজন রাইটার কেমন হতে হবে কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক রেমন লেভেজ বলছেন না অবশ্যই এখানে রাইটার ডিপার ডিপার্সোনালাইজড হওয়া যাবে না তার ঠিক আছে তিনি কি করবেন যে তিনি এখানে উপস্থিত থাকবেন এবং তিনি সচেতন মন মানসিকতা নিয়েই লিটারেচার মতো লিখবেন আচ্ছা আর পাশাপাশি দুজনেই আবার এই লিটারেচার এবং সমাজের সম্পৃক্ততা নিয়ে বলেছেন তো এই ইয়ে মানে টি এস ইলিওট সমাজকে বলেছেন মাইন্ড হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করেছেন ঠিক আছে আর ফ্র্যাঙ্ক রেমন লেভিস সমাজকে সমাজ হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করেছেন কারণ সমাজ আসলে সমাজই আর লিটারেচার তো সমাজ থেকে উৎপত্তি হয় বা এই লিটারেচার মাধ্যমে কোনো সমাজকে জানা যায় এই ক্ষেত্রে আবার দুজনে আবার সমমত পোষণ করেছেন তো একটা জিনিস কল্পনা করেন যে এই টি এস ইলিয়েটার মতো একজন জায়েন্টকেও কিন্তু মানে ক্রিটিসাইজ একটা দিক দিয়ে এই ফ্র্যাঙ্ক রেমন লেভিস করেছেন আচ্ছা এর পরবর্তীতে আলোচনা করব রোমান্টিক পিরিয়ড বা উইলিয়াম ব্লেক এবং উইলিয়াম ওরসত নিয়ে তো প্রত্যেকটা রাইটার আপনারা যখন ট্রেডিশন অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট পড়বেন তখনও দেখবেন যে টি এস ইলিয়ট কি করেছেন রোমান্টিক এজ বা রোমান্টিক এজের যেসব রাইটার তাদেরকে ব্যাপক সমালোচনা করেছেন প্রত্যেকটা ক্রিটিক তাদের সমালোচনা করেছেন এর কারণ কি এর মূল কারণ হচ্ছে এই যে তাদের যে সাবজেক্টিভিটি ঠিক আছে মানে পাওয়ার অফ ইমাজিনেশন এবং সাবজেক্টিভ ফিলিংস এইটারকে আসলে সবচেয়ে বেশি সমালোচনা করা হয়েছে 
তো এই ইয়েও আসলে এর ব্যতিক্রম নয় ফ্র্যাঙ্ক রেমন লেভিস তিনি উইলিয়াম ব্লেকের ক্ষেত্রে দেখিয়েছেন যে তিনি কি করেছেন যে ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্টকে বেশি আসলে গুরুত্ব দিয়ে ফেলেছেন ঠিক আছে আর ওরসোতের ক্ষেত্রে বলেছেন যে ওরসোত মূলত একটা টোটালি ডিটাস্ট একটা সাইড নিয়ে রাস্টিক লাইফ নিয়েই তিনি ব্যস্ত তিনি আর পাশাপাশি তার যে আবেগ প্রবণতা তো আবেগ যখন মিশ্রণ হয় কবিতার ক্ষেত্রে বা লিটারারি ওয়ার্কের ক্ষেত্রে তখন কিন্তু এখানে মিথ্যা কোনো কিছু আসার সম্ভাবনাও থাকে ঠিক আছে কারণ কারণ যখনই আবেগ আসে তখন কিন্তু হাইপারবলিক রেফারেন্স আসছে আর হাইপারবলিক রেফারেন্স কোনগুলো যেমন টেন থাউজেন্ড স আই অ্যাট এ গ্ল্যান্স অর্থাৎ আমি এক নজরে দশ হাজার দেখেছিলাম এই যে ডেফোডেস কবিতায় ফার্স্ট ইয়ারে ছিল তো এক নজরে দশ হাজার কি দেখা কোনোভাবে সম্ভব কোনোভাবে সম্ভব নয় তো এই সব কারণে আসলে তাদেরকে সমালোচনা করা হয়েছে উইলিয়াম ব্লেক এবং উইলিয়াম ওরসোতকে আচ্ছা এর পরবর্তীতে একটা একজন রাইটারকে খুব প্রশংসা করা হয়েছে তিনি হচ্ছেন জন বানিয়ান তার পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস এই নভেলটা ব্যাপক অ্যাপ্রিসিয়েট করা হয়েছে বা প্রেইস করা হয়েছে ফ্র্যাঙ্ক রেমন্ট লেভিস দ্বারা কিন্তু কেন করা হয়েছে এর কারণ হচ্ছে এর আগে আপনাদের কালচার সম্পর্কে পড়াইছি পপুলার কালচার অ্যান্ড সফিস্টিকেটেড কালচার সম্পর্কে তো তা যে রাইটার রাইটিং দ্য পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস এখানে মূলত তিনি কি করেছেন যে পপুলার কালচার এবং সফিস্টিকেটেড কালচার দুইটা কালচারের সংমিশ্রণ তিনি দেখিয়েছেন আচ্ছা তো এটা আসলে কিভাবে তিনি দেখিয়েছেন আসলে সেই সময়ে আসলে তার যে এই পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস পড়ে অনেক রাইটার মোটিভেটেড হয়েছিলেন যার ফলে তারা এই দুইটা কালচারের সমন্বয়ে তাদের রাইটিংগুলো লিখেছিলেন আচ্ছা তো এর পরবর্তীতে কি আসে যে আগস্টান এজ আসে তো এই এজে যে যেসব রাইটার ছিল তারা এই জন বানিয়ানের পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস দেখে ব্যাপক মানে এক কথা মোটিভেটেড হন এবং তারকে ফলো তার এই রাইটিংটাকে ফলো করেই তারা মূলত এই মানে রাইটিংগুলো পরবর্তীতে লিখতে থাকেন যার জন্য তাদের যে রাইটিংটা এটা অনেক বেশি রিচ এবং আপার কোয়ালিটি অর্জন করে মানে ভালো একটা কোয়ালিটি অর্জন করে এই কারণেই আসলে এই পিলগ্রিমস প্রোগ্রেসের ব্যাপক প্রশংসা করা হয়েছে এর পরবর্তীতে দুই নম্বর যে পয়েন্ট তাই যার কারণে তার আসলে প্রশংসা করা হয়েছে তা হচ্ছে সিসিল শার্ফস নামে একজন রাইটার রয়েছেন তো তিনি কি করেছিলেন যে তিনি এই যে সাউদার্ন মানে অ্যাপ্লেশিয়ান্স ঠিক আছে তো তাদের যে কালচার ছিল তো এই অ্যাপ্লেশিয়ান্স বা অ্যাপ্লিজিয়ান্স আসলে মূলত বলা হয় তো অ্যাপ্লেজিয়ান্স তো তারা আসলে কারা এরা মূলত হচ্ছে আমেরিকার কিছু পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষ তো এই সিসিলি সার্প তা ওখানে যান এবং তাদের যে কালচারটা দেখেন তিনি দেখেন যে এটা আসলে তারা যথেষ্ট রিচ কালচার তাদের যে কালচার মানব সভ্যতায় তাদের যে কালচারটা রয়েছে বা তারা যে লাইফ লিড করে লাইফটা লিড করে এটা মূলত অ্যারিস্টোক্রেটিক বা দেখা যাচ্ছে এদেরকে বলা হচ্ছে সফিস্টিকেটেড কালচার তো যার কারণে এদেরকে তিনি প্রেইস করেছেন ঠিক আছে এবং এর সম্পর্কে তিনি লিখেছেন আর তিনি মূলত এখানে এই দুইটা কালচারের আসলে সংমিশ্রণটা দেখিয়েছেন আর তিনি মোটিভেটেড হয়েছিলেন মূলত এই জন বানিয়ারেন জন বানিয়ারের দ্য পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস থেকে ঠিক আছে এই নভেল থেকে যার কারণে তার এই রাইটিংটা ব্যাপক প্রেইস করা হয়েছে আচ্ছা এরপরে লাস্ট তিন নম্বর পয়েন্ট সেটা হচ্ছে যে জন বানিয়ানের টাইমটাও ছিল মূলত রিচ কালচারের টাইম ঠিক আছে তিনি যে সময় লিখতেন সেই সময় যেসব রাইটাররা ছিল তারা যেইভাবে লিখত বা যেই ট্রেন্ডে লিখত তাতে মূলত এই দুইটা কালচার পপুলার কালচার এবং সফিস্টিকেটেড কালচারের সংমিশ্রণ ছিল পাশাপাশি মানে তাদের রাইটিং কোয়ালিটির মধ্যে সব কিছু ইনক্লুডেড থাকত যার কারণে একে বলা হয়েছে রিচ কালচার ঠিক আছে তো এই কারণে এই জনবানিয়ানের পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস এটাকে আসলে প্রেস করা হয়েছে আর তার এই এটা পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস পাবলিশ হওয়ার পর থেকে কিন্তু এই আলোড়নটা সৃষ্টি হয়েছিল আচ্ছা এর পরবর্তীতে মডার্ন লিটারেচার তো মডার্ন লিটারেচারকে ক্রিটিসাইজ করা হয়েছে এই পয়েন্টে এসে কেন ক্রিটিসাইজ করা হয়েছে এর কারণ হচ্ছে উইলিয়াম ওরসোতের মৃত্যুর পরে মানুষ কি হয়ে যায় ভিক্টোরিয়ান এ চলে আসে তখন মানুষ অতিশয় বাস্তববাদী হয়ে ওঠে ঠিক আছে হিস্টোরির প্রতি খুব একটা গুরুত্ব আরোপ করে না তারা মানে ইমোশনে ইমোশনকে একদম খুইয়ে ফেলে বা হারিয়ে ফেলে অর্থাৎ লিটারেচারের একটা ব্রাঞ্চই টোটালি আউট হয়ে যায় তাদের ভেতরে তখন কি কি মানে ট্রেন্ড চালু হয় তারা মূলত অর্থনীতিকে বেশি প্রাধান্য দেয় রিয়েলিস্ট রিয়েলিস্টিক হয়ে ওঠে পলিটিক্সকে বেশি প্রাধান্য দেয় যার কারণে এই বিষয়গুলোই কিন্তু আপনারা ভিক্টোরিয়ান এজের যেসব রাইটার লর্ড অ্যালফ্রেড ট্রেনিসন ম্যাথিউ আর্নল্ড 
তারপরে রবার্ট ব্রাউনিং এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং তাদের রাইটিংয়ের মধ্যে কিন্তু পাবেন ঠিক আছে তো এই যে এই বিষয়গুলো অর্থাৎ মানুষের যে রিয়েলিস্টিক টেন্ডেন্সি ঠিক আছে এর কারণেই আসলে এই মডার্ন লিটারেচারকে ক্রিটিসাইজ করা হয়েছে আচ্ছা এর পরবর্তীতে কনক্লুশনের যে একটা পয়েন্ট সেটা হচ্ছে যে মানে কিছু ওয়ার্ড শেষে গিয়ে মানে শেষে ফ্র্যাঙ্ক রেমন লেভিস বলেছেন মানে যেসব স্টুডেন্টদের সামনে তিনি লেকচার দিচ্ছিলেন আর কি তার কি তাদেরকে তিনি বলেছেন আসলে সমাজ যে লিটারেচার খুবই গুরুত্বপূর্ণ এর কারণ হচ্ছে তোমরা শুধুমাত্র মানে সোসাইটিতে যে সোশ্যাল ইস্যু বা দেখা যাচ্ছে পলিটিক্স বা ইকোনমিক্স এর উপরে নির্ভরশীল হয়েও না বা এই বিষয়গুলোই শুধুমাত্র লিটারেচারের অন্তর্ভুক্ত নয় তোমাদের উচিত শুধুমাত্র অর্থনীতি তারপরে রাজনীতি তারপরে বস্তুগত বিষয়গুলো না পড়ে লিটারেচারও পড়া এর কারণ হচ্ছে লিটারেচারের মধ্যেই সব কিছুই আছে অর্থাৎ তোমরা যদি লিটারেচার পড়ো তাহলে তোমরা সব কিছুই জানতে পারবে তো এই বিষয়গুলো আসলে এই ফ্র্যাঙ্ক রেমন লেভিস অবশেষে সেখানকার স্টুডেন্টদের মানে বলেন যে তোমরা এই লিটারেচার বেশি বেশি পড়ো তাহলে তোমরা সব কিছু সম্পর্কে আইডিয়া পাবে তো এই ছিল আসলে এই সম্পূর্ণ এসে 